Hello, good evening, Christian Castillo. Hello, Samuel. Hello, Gisela. Welcome. Hello, hello. Hello, Araceli. Hello, lady. Hello, hello. Hello, good evening. Hello, Johnny. Hello, Araceli. Hello, lady. Hello, Jorge Alberto. Hello. Hello, Mr. Good evening. Good evening, good evening, everyone. So maybe we are going to wait one more minute. Vamos a esperar un minuto. Tal vez se conectan el resto, ingresan el resto. And so maybe, right? We don't know. Hello, good evening, Paola. Hello, hello. Hello, William. Hi, teacher. Good evening. Good evening, mister. How are you? Hello, Gustavo. Welcome. Let's wait, maybe they come in a few seconds. One more minute, okay? So, mm -mm. Okay, so we are going to start. Thank you for being here. Hello, Carlos. Hello, Gisela. Hello, Gustavo. Hello, uh, William, Lady, Paola, Jorge Alberto. Welcome one more time, right, uh, to the class. Okay, so we are going to continue with basic module one. Today it is a Thursday, September 28, 2023. And so today we are going to continue with this module. Today we're going to finish, right? El día de ahora vamos a terminar la unit number three, right? And um, one more time, my name is Lizette Tormen Alvarado Martinez, okay? So today, as I told you, we are going to finish and also we are going to do a little bit of a review. Vamos a hacer un pequeño repaso, okay? About all the topics that we have been studying, de todos los temas que hemos estado estudiando, practicando y así. Okay, so we are going to do it, okay? And uh, so to start, so it says here that you will practice, okay? The vocabulary and grammar. Vamos a practicar la vocabulary, el vocabulario y la gramática que hemos estado estudiando, okay? And so, we are going to go to with this, the first activity. Vamos a ir con la primera actividad. This is a little bit of a practice, okay? Um, For the simple present, okay? Vamos a hacer una pequeña práctica del simple present. Mostly with the questions that we have been studying. Como ustedes saben, eso es lo que hemos estado practicando with a simple present, so we are going to do that. Vamos a hacer eso. Just give me one second. Second, a second. So, what are we What are we going to do? So here, uh, we are going to see some words. Vamos a ver algunas palabras y las vamos a ir ordenando, okay? And so here we have the first one. So here we have the first words. The first words here, Okay, so can you help me please with the first one, everybody? What do you think is the first one to a question? What do you do in the afternoon? Oh, thank you, Miss Carla. Okay. What do you Yay! Very good. 
Thank you, thank you. Okay, let's go with another one. And this one, everybody, what do you think it is? Mm -hmm. Where <coughs> do you... Mm -hmm. What about the other ones? Hey, everybody, help uh, me. This, this, go. Uh -huh, this. 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 No. No. No, it's not that. Uh -huh. After. Uh -huh. Go? I'm sorry, go. Go. Okay. Go. After. <laughs> Yes, so where do you go after this lesson? Okay, this one, what do you think? Where does, where does live your friend? Okay. Your where does live? I'm sorry? Where Live. does your pero que sería después? Live. La, lie best friend. Lie? No. Best. Mm -mm. best friend live. Ahí sí, okay. But not the previous one, no como estaba anteriormente, okay? Let's go with next one. Here. What do you do? What do you do? Mm. What what do? Hello, teacher. Hello, mister. What do you do? On what? Netflix. Do? What do you do? What watch do you do? On Netflix. Are you sure it's what do you do? But where is the other do? On the el otro do? Watch on Netflix. Okay, what do you watch? Oh, Netflix. Perfect. Very good. Okay, let's go with next one. What do you think? What do, do you uh -huh. have? What do you have, have uh -huh. for breakfast? Yay! Very good. Let's go with next one. What do you think? How do you relax? How do you relax? Excellent. That was super easy, right? Next one. When do you meet friends? Friends. <laughs> Yay, very good. Excellent. Next one. What do you think? How many do you? How do you? How do you? Mm -hmm. Have many friends. Okay. How do you? Mm -mm. How many do you how have? You do? How many? I see. Es así. Eso no lo hemos visto, pero how many? Okay. Okay. So yeah. So how many? <coughs> how many? You do have friends. Do you have? Uh, no. How many do you have friends? No. No. Mm -mm. <laughs> um, okay, so in this one, we'll be like. How many friends do you have? Exactly. How many friends? Thank you, it's very good. Después vamos a analizar, okay? Let's go with this one. What do you think it's the question here? When do you wash the dishes? Do you? Yay, very good. Let's see next one. Mm -hmm. 
What do you? Mm -hmm. This one is the question that we studied yesterday. Esta es la pregunta que estábamos estudiando el día de ayer. Vamos a ver si la recuerdan. Antier. Oh, yeah. mm -hmm. What do you what go time? to? I be. What time? Mm -hmm. ah. What time? <laughs> go to the bed. <laughs> go God. to bed. Perfect. Very good. Let's go. Next one. Mm -hmm. What do you study English? Yes. Why do you study English? Perfect. What is, do you think is the WH question here? Mm -hmm. Who do you live, do with? You live with? Yay, very good. Wow, okay, let's go with the, this one. How much time? Mm -hmm. uh, do you... Uh, <laughs> Do you? Uh -huh. Do you have a lounge at speed? No. Uh, Somebody else? What do you launch having a spent? No. So, launch <laughs> having a spent? No. Quiero ver si tienen ese, ese verbo en la lista. <laughs> yeah, because I think you don't have it. No, no lo tienen. No, Karen. no, no está. No. Okay, ese. Do you spend? Ok, spend es eh, pasar, ok, pasar haciendo algo. O a veces algunas personas dicen como malgastar, ok, es spent. Y de ahí, having lunch. How much time do you spend having lunch? Ok. And the last one, what do you think is the correct answer? What, what do you? What? What do you? Uh -huh. mm -mm. What kind? What kind? What yeah. kind? Exactly. What kind? Of music do you? Exactly. Of music do you listen? Wow. That's perfect. Okay. So here we have the questions that you were you create. Okay. Uh, like as you can see, este aquí tienen todas las preguntas. Que estábamos ordenando, vea. Y como pueden ver, todas toditas tienen el mismo orden. Miren, todas siempre llevan primero el what, or where, or what time, right? Después tenemos el do o el does. Después sujeto. Después nuestro verbo, vea, que nunca debe faltar. Y aquí en este caso estaban complementando con algo, vea. Just to complete the idea. Solo era para complementar la idea, ¿verdad? And so, yeah, it was like that. Era así. Y así. Y estaba una que recuerda que era como how much time, algo así. Vamos a ir a esa. How many friends? Acá, miren. Eso es posible que puedes decir how many friends. Muy no. Ya me acuerdo que acá no se puede manchar. Ok. Ok, dice, how many friends do you have? Entonces, how many friends era como la doble question. Después tenemos el do, que recuerden que no debe de faltar. Después el dos, el sujeto y un verbo. Miren, el, el sujeto y el verbo en este caso que era have. Igual para what time, vea que era la que estudiamos el, el día martes, si no me equivoco, ok, que era otra doble question, ¿verdad? So, very good so far, okay? That was a little bit about the WH questions uh, like that we have been studying. Eso era acerca de las WH questions que hemos estado estudiando, ¿verdad? So, you have done it very good. Lo han hecho súper bien. Thank you. But I don't know if you have any questions about, uh, like, in this moment. Do you have any questions, doubt? Even though we are going to practice right now, aunque ahorita sí vamos a hacer un pequeño repaso. And so, yeah, give me one second. And so, do you remember what happened with the WH questions? What happened with the WH questions? ¿Qué es lo que hacemos con las WH questions? 
o para qué se utilizan las WH questions. Vale, vamos a irnos con otra pregunta, esa mejor. For what do we use the WH questions? Uh -huh. uh, for team. Ajá, uh -huh, for things. What else? Place. Ajá. Uh -huh. uh, what? What? Ajá, uh -huh, soy what's what? Where? Well, esas eran, vea la WH question. When. Ajá. Uh -huh. How. Uh -huh. Who. Why? Yeah. Very good. Pero las, las WS questions, mire, algo que siempre vamos a recordar es que con las WS questions we have more information, ¿verdad? Obtenemos más información. Okay, so um, that's what we do with the um, WH questions, okay? And um, so here we have. Y acá, pues, igual, este Mr. William nos estaba dando el, um, las diferentes WH questions, ¿verdad? And what is the order that we use, okay, para las WH questions? Okay? ¿Cuál es el orden que utilizamos para las WH questions? En WH más el duo das, okay. más surge el más verbo. Exactly. WH, do or does, más subject. Más verb. I'm sorry, se me fue ese apóstrofe. Más verb. Very good. Thank you, mister. Y miren, nunca vamos a olvidar nuestro signo de interrogación, ¿vea? Because sometimes um, uh, it would be um, like very important, ¿ok? Es muy importante para cuando lo estemos practicando en la plataforma. Este, y también para eh, cuestiones que cuando las escribamos, sea donde sea, aparte de la plataforma, ¿verdad? Este, fíjense que es importante poner esa WH question al inicio en mayúscula, porque a veces no lo están haciendo, ¿ok? Y, y es importante, ¿ok? But let's start with what. For what do we use what? ¿Para qué se utiliza el what? Do you remember? Thing. Ok, things, very good. Wait, vamos a escribir para acá. For things. And then where, ¿para qué lo utilizamos? Place. Excellent. Place. When, ¿para qué lo utilizamos? Time. Time, very good. How, ¿para qué se utiliza? Quality. Quality. Ajá, uh, quality. Uh -huh. quality and... Quantity, excellent. Thank you. And who for what? Person. Excellent person. for person. For person, excellent. And why? Reason. Reason, excellent. Para dar una razón. ¿Y qué se utiliza para responder con el why? Because. Because. Exactly, because, ok, eso no puede faltar, vea, al momento um, de que respondamos, vea. Um, let's see, another thing, que es otra cosa, bueno, vamos a empezar a crear por acá, pero vamos a quitar eso que acaban de poner por ahí, vale. vamos a crear una pregunta, ok, y ustedes me van a ir ayudando, yo le voy a ir dando la WH question y ustedes me ayudan con la WH question, ahora bien, o sea, crear el complemento, vea. Tratemos de que sean nuevas, porque este, cuando les he estado preguntando los días anteriores, repetimos las mismas WH, las mismas, los mismos complementos que vamos a tratar de crear nuevas, ¿ok? So, for example, what? What do we use? Do or does? <coughs> uh -huh. ¿Cuál utilizamos? ¿O el do o el does? El do. Eh, ok, do. Now, can you tell me one subject? What do you? Ok. We, what do you? And now, we need a verb. Can you tell me how do you say... Hmm, comprar in English. Buy. Buy. Okay. Thank you, very good. What do you buy? Ok, and now, to answer, ahora para responder sería... I buy clothes, let's say, okay? Let's do another one, vamos con otra. Mm, where? 
let's do toss. Let's put where to Cindy. Can you tell me one verb? Mm -hmm. Dancing. Ok, dance. dance. Where to Cindy dance. Ok, para responder sería... Where does Cindy dance? ¿Cómo sería la respuesta? Vamos a ver ahí, help me. She dances. Uh -huh. She dances, or Cindy dances. Where? In? In? Where can we put? In discotheque. Charlie Chaplin. Hey, what is Charlie Chaplin? What? I don't know what it's Es lo primero que se me ocurrió. No okay, in the club, okay, in the club. Ahora, si quieren poner este disco, eh, se, bueno, básicamente sería club, okay, in the club, okay. In the party, podría in the, ser. En la fiesta, high in the party, very good, yeah, definitely. Thank you. Let's do another one. When do they, can you tell me one verb? Climb. Okay. Where do they play? You say, right? Climb. Eh, escalar. Climb. Oh, that's a good one, Miss. Thank you. When do they climb? Now, to answer will be. Para responder sería. Vamos a ver cómo sería la respuesta. Vamos a ver. Ya le puedo hacer preguntas también. They, they climb. Ajá, uh -huh. they climb. Ajá. Uh -huh. In. In December. <laughs> okay, in December. Very good. Thank you. Vamos con otro. Vamos a irnos con el how. How, recuerden que era para calidad o para cantidad. Para cuando es cantidad, más que todo utilizamos el much or many, ok, esas palabritas que más adelante las van a estudiar entonces, pero ahorita nos vamos a ir por calidad cuando es por calidad, solo utilizas el do o el does, depende de, de, que quiera, de quién o de qué quieras saber, ok, por ejemplo how to uh -huh. How do teacher podría ser how many times go to the gym? Mm. Yes, you can do it, pero sería así, mire, Mr. How many um, how many days do you go to the gym? Wait. How many days do you go to the gym? Can you? Así. Yes, and you teach. I don't go to the gym, mister. I am a fat person. <laughs> I, ask, <laughs> I am super lazy to go to the gym, but I'm going to try to go to the gym in the future. <laughs> I don't go to the gym. Okay, okay. Yes. <laughs> yes, okay. How many days do you go to the gym? Pero con esa de quality. Sería how do, y ahora un sujeto. So sería how do. Do you. Uh, okay, how do, how do you. And can you tell me one for please? Mm -hmm. How do you. <laughs> Now can you tell me one verb? Travel. Drive. Uh, travel. Ah, yeah. travel. Travel, yeah, definitely. How do you travel? Como tu viaja, ok. Para responder sería, I travel. Y ahora, en este caso, como estamos explicando acerca de un tipo de transporte, podemos utilizar esto. By, y decimos, by bus, by car, by foot. A pie, vea, by foot. <laughs> Se dice así, by foot. Eh, by by motorcycle. By motorcycle, by Uber, by horse. Okay, depending. 
Wait, vamos a hacer asistencia, ok? Because it's already time, porque es ahorita tiempo de hacer asistencia. Give me one second, un segundo. Ok, so activate your cameras and say present, ok? Activen sus cámaras y por favor digan presente, ok? Uh, so let's go. Alta gracia Ramírez de Chávez. Ay, creo que ahí. Ok, Anthony Brian Márquez Márquez. Thank you. Brian Alexis Urbina Paniagua. Thank you. Eh, Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank Miss. you. Very good. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Rano Salas. Present, teacher. Si me podría quitar el oyente, teacher, por favor. Oh, Gracias. No problem. Vaya. Thank you. No problemí, se acaba de empezar a pasar asistencia, no se preocupe. Germán Gustavo Ramírez Vega. Germán. Yo me acuerdo que está Germán al inicio. Present, Ah, uh, thank you. Present. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Thank you, Miss Nicole. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you, Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you, Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you, Jorge Alberto Melar Alvarado. Jorge. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you. Dissette Milet Garcia Ramos. Present. Thank you. Lady Suleima Quintanilla. Lady. Present. Thank you, Miss. Segundo, un segundo. Nidia Araceli Hernández Andrade. Thank you. Paula Guadalupe Tobar Alvarenga. Present teacher. Thank you. Rosa de Merlinda Sánchez Díaz. Uh, no. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Romero. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. No venido mi san. Ah, no, me ya me pidió permiso, me acordé. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present teacher. Thank you. Yanira Geraldín Arana Fuentes. Okay, thank you very much. Excellent, thank you for doing the attendance section with me, everybody. Um, okay. What is happening for the rest of the oyentes again? ¿Qué pasa con los oyentes again? Un segundo. Quiero ver cuántos tengo de oyentes. Okay. Bye. Okay, 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 okay. okay. Bien. Okay, so we were going with the questions. Okay, okay. Estábamos con las preguntas por ahí, ¿verdad? And so we were going with the next one. Vamos con la siguiente, ¿verdad? Ya estábamos con la de how. Tenemos preguntas con la de how. Si se fijan con, en la de how, ahorita básicamente la estamos estudiando, miren. Un segundo. Con quality, ¿verdad? Para calidad, ¿ok? Para eso, para, por ejemplo, aquí calidad, en este caso, mire, cómo tú viajas, obviamente, puede ser en bupea, puede ser en, en caballo, como estaban diciendo ustedes, a pie, en carro, en Uber, en taxi. Entonces, está preguntando sobre cómo es que sucede esta situación, vea, que, en qué calidad es el que realiza, en este caso, de travel, ¿ok? And so, uh, next one. 
We will be with who? Era con el who. Y se recuerdan que les dije una palabra que tenían que utilizar. ¿Cuál era? Many and much. With who? Ah. Ah. What happened? How with... or who? No. Who. I say who. Ah. Uh, with. Exactly. Vamos a utilizar el with uh, para responder, ¿verdad? para tener. Porque aquí es quién con quién, ¿verdad? Entonces, en la respuesta vamos a utilizar el with. Entonces, podemos decir who, do, we. Can you tell me one verb, please? Uh -huh. Understand. Who do we understand? Hmm, who do we understand? Okay, so we can say, who do we understand? Yeah, it could be. Entonces, para responder sería, pero acá sería, ¿quién nosotros entendemos? Vamos a ponerle acá algo más. Tenemos que complementarla porque si no, no tiene como, como, ¿cómo se llama? <laughs> <laughs> no, you're so mean. The <laughs> okay, the class. Okay. Uh, who do we understand the class? Ahora sí, puede ser the job, the class, the instructions, okay, las instrucciones, la clase, el trabajo, ¿verdad? Y así. ¿A quién entendemos? English. Yeah, yeah. Okay, the English class, okay. The English class. Thank you, mister. <ríe> Uy, se me fue acá. Bye. Entonces, para responder, esto, esto le agregué, miren, chicos. Esto después del verbo, para te, que tenga un poquito más de sentido, ¿verdad? Porque, pues, si solo ponemos who do we understand, pero el qué. No decimos. Entonces, acá hay que darle un poquito más de contexto, ¿verdad? Entonces, podemos poner we, y después, ¿cómo sería? Understand. Ajá. Ajá, uh -huh. and then? The English class with mm -hmm. our teacher. Ay, me fue the English class with uy, our teacher. Excellent. Thank you, Miss. Very good. Y aquí es algo importante. La, eh, anteriormente lo habíamos utilizado en, pregun en la pregunta. Vea que aquí al final lo poníamos, pero también lo pueden utilizar en la respuesta. Vamos a hacer una de esas. Who, uy, permítanme. Who, who do you, hmm, who do you run in the park? Miren. Who do you run in the park? So it would be, Para responder sería, I, can you help me please? Run uh -huh. in, the park. in the park with uh -huh. my friends. Exactly, thank you Miss Jacqueline. Excellent, y miren, acá tenemos, I run in the park with my friends. Okay, so there we have it. And so let's see another one. What the, ah, el why. Vamos con la última que es el why. And why, remember is to give a reason. El why era para dar una razón, verdad? And so uh, it would be why do, vamos, el does, vamos a utilizar. What does, why does, eh, Sofía. Can you tell me one verb, please? Swim. Swim, thank you. Why does Sofia swim? Entonces, para responder sería... Because... Because Sofia... Mm -hmm. Because... Is, is doing. Is... is no, doing. pero... Vaya, dice acá, ¿por qué? Vea, la pregunta dice, ¿por because qué? Sofía like. Porque es... Ajá. ¿Por qué Sofía nata? Entonces, entonces la respuesta tenemos porque Sofía is 
it's good, it's good, es buena, ok, porque es buena, es buena. ajá, it's good, Sofía is good swimming, ok, ahora bien, miren, uy, un segundo, uy, me faltó acá, swimming, ok, ¿por qué yo utilizo esto, miren, good swimming? Acá, al final. Y lo utilizo así con ING porque después de este adjetivo, good, el verbo va a ir con ING. Cuando estoy utilizando también el verbo to be, este es algo. La, you're going to learn it later. Lo van a aprender más adelante. Y es por eso, ¿ok? Porque tenemos el verbo to be, tenemos el adjetivo good y después va el verbo con ING, ¿ok? Entonces, por eso le puse because Sofía is good. Questions? Do we have any questions? Questions, no, questions? Okay, what about the rest? No questions? No, teacher. Okay, so right now we are going to create some questions. Vamos a crear unas preguntas, okay? Pero les voy a dar los verbos. Es, y le voy a dar verbos específicos de la lista que tienen en su grupo de WhatsApp, ¿ok? Y pueden crear, vamos a utilizarlos, aquí están las WH Questions, miren. Entonces, vamos a hacer tres preguntitas, nada más, ¿ok? So, the first word, it, it will be pay. Eh, el otro va a ser... Mm, Run, call, puedo poner varios verbos acá, ask, feel, ok, aquí tienen varios verbos, elijan, delete, delete what? <laughs> ok, so vamos a eliminar, ¿El ¿qué eliminar? Estaba delete ahí en la lista. Uh, yeah, it can be used as a verb. Sí, puede ser eh, utilizado como un verbo. Y ese, pero ese verbo, mister, está en la lista que les envié. No, I don't think so. No, no, no está. No, 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 no está en la lista. Ajá, Yo solo lo... Oh, no. Lo no, agregaba, pero... pues. Ah, ah, sí, pero sí se, sí se puede, mister. Delete. Ese, es otro, ese puede ser un verbo también. Ok. Delete. But eh, I want you to choose three of these verbs. Quiero que elijan tres de esos verbos que tienen por acá. Y después creen preguntas, ¿ok? Um, so with this ones, ¿ok? Three questions, ¿ok? Write it down in your notebook. Escriban en su cuaderno. And so, and then after we are going to ask to our classmates, ¿ok? Escríbanlas en su cuaderno y después lo vamos a hacer a sus compañeros, ¿ok? I'm going to give you two more minutes. Okay, now, no, I'm going to give you one more minute. Okay, le voy a dar un minuto más. Recuerden que pueden utilizar el what, where, when, how, who, 
why y estos verbos específicamente. Esos verbos, ¿ok? One more minute, un minuto más, un minuto más. Para decir seis veces al día. Six times, six times, pero, ok, six times a day, pero solo ah, sería, sí. uh -huh, six times a day, recuerden que ahorita mm. solo vamos con preguntas, vea, preguntas nada más. Okay, let's try it. <coughs> We're going to go. Vamos a ir viendo, vamos a ir escribiéndolas por acá, ok, para ver cómo las hemos creado siempre con esos mismos verbos. Let's see, let's see, let's see, let's see. Altagracia, what do you have with pay? ¿Qué tienes con pay, Altagracia? Uh, where do you pay the bills? Mm. Good one. Thank you. The bills. Excellent. Thank Very you. Good. Very good. Let's go. Carlos, what do you have with run? ¿Qué pregunta tienes con el run, Mr. Carlos? Mm -hmm. No, puede ser con lo que tú quieras. Solo quiero que me utilices el verbo run en la pregunta. Run. Uh -huh. mm. uh -huh. What? What did you run? Where? Where do you run? Where do you run? Uh -huh. Yeah. Okay, yes, it's good. Thank you, mister. Let's go. Pero no solo quiero escuchar con el where, quiero con el what, when. Christian, what do you have for call, llamar? Lo dice el why con el delete. Well. Yeah, sure. Yes, you can tell me one. Mm -hmm. why, why do you delete? Why do you delete? Folder. Uh -huh. Ooh, oh my goodness, mister. Why do you delete? The folders, ¿ok? ¿Por qué tú borras archivos? ¿Por qué tú carpetas? borras, ajá, carpetas o archivos? Excelente. Oh, my goodness, mister. No, no, no. Don't delete nothing. <ríe> eh, Liceo, what do you have with the verb call? Perdón, teacher. ¿Qué tienes con el verbo? Oh, ¿Cuál pregunta eh, tienes con el verbo call o no creaste con el verbo call? No, teacher, no creé la pregunta con eso, sinceramente. <coughs> ¿Y con el verbo ask? ¿Preguntar? Teacher, me. Yes. yes, tell me. How do you ask in the class? Ah, very good. How do you ask in the class perfect no sé, no sé si cuenta teacher like did you ask for help 
Mm, está bien, mister, pero esa es del pasado. Ah, ok. Ah, es Ajá. que estamos usando el we, el where, es cierto. Mm, mm, disculpa. Mm, no, no, no. El, puedes utilizar cualquiera, ok. Cualquiera de las WH questions, ok. Y estamos, es que ese, como es el pasado, utilizas el did, pero acá estamos en presente. Entonces, en el presente utilizas el do, mister. Do. Entonces, por ejemplo, ser el eh, where, where you ask for help. Where do you, maybe, Uh -huh. ask ask for help? Ahí sí, ahí sí. Ah, Ahí sí. Ah, ok. Sí. Entonces, Ajá. el conector, el, el conector que tendría que usar sería el, el, el do. Ajá, en vez, eh, como tú me estás diciendo del pasado, me estabas utilizando did. Ah, cor correcto, correcto. Uh -huh. Hay una disculpa entonces. Very good. Thank you for trying, mister. Está bien, es how many ask in the class. Hmm. Ok, vamos a utilizar esta. Sí, está bien. Y no al mismo tiempo. Esta que está acá, miren. Este, alguien me mandó esta pregunta. How many ask in the class? Acá está, este está, esta pregunta está bien, miren. Y en el futuro van a escucharlo. Pero ahorita estamos aprendiendo el presente. Entonces, ¿qué nos falta acá? How many? ¿Qué, nos, qué falta después de how many? Do. Ajá. Do. Oh, do. Do, 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 do you? Do you? O do they? O do we? Right? Do you ask in the class? Solo eso nos faltaba acá. Estas dos cositas, ¿ok? Pero el resto estaba perfect. Thank you. Let's go with Esmeralda. Esmeralda, what do you have for Phil? ¿Tienes alguna pregunta con Phil, Miss Esmeralda? Esmeralda López. O Jacqueline Sánchez. Hello. Uh -huh. ¿Con cuál me dijo Miss? Con Phil. Con Phil. No, no, pero la podemos redactar ahorita. Ah, oh, sure. Tell me. Eso. Nice, that's good. Uh -huh. eh, la podemos hacer con... Uh -huh. Con what? Ok, what? ¿Y ahora qué utilizamos? What do you? Uh -huh. What do you? Mm. Y, ¿Y el verbo cómo se decía? What do you feel? Yes, and that's it. Y eso es todo. What do you feel? ¿Y qué significa? ¿Qué tú sientes? Okay. Mm -hmm. Excellent, Miss. Very good. Nice. That's, like, that's the attitude. Así me gusta que la intentemos hacer. Y de hecho, debemos de empezar a improvisar. ¿Ok? O sea que sin escribir ya. Vamos a ver, Miss Jacqueline. Tell me, what do you have? Alfaro or Sanchez? Ah, uh, Sanchez. Thank you. Because Miss Alfaro, you, you give me this one. You, ya me diste la otra. Yes. Ajá, uh -huh, thank you. Uh, Sanchez, Jacqueline Sanchez. Johnny, what do you have, Mr. Johnny? Uh, <clears throat> where do you run? Where? Do you run? Okay. Where do you run? Excellent. Okay, Johnny. Carla Rene, what do you have for the verb call? Uh, when... When does Elisa's mom call? Okay, Elisa's mom call. <coughs> Thank you, Miss. Very good. Excellent. Excellent. Vamos con Kenya. Kenya, what do you have for the verb? Hmm. Feel. Otra con feel. Tienes otra con feel, Miss? Uh, 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 uh. What ser? does uh -huh. What does she feel? Ah, excellent. Thank you, Miss. Very good. What about you? Vamos con Paola. Can you tell me one verb 
one verb. One question with run. Paola, una pregunta con el verbo run. Uh, where do you run in the morning? Where do you run in the, the morning? Ah. Aunque también tenía contigo. No sé si la... ¿Cómo decís? También tenía una contigo. Tell me. Dime. How do you feel in your new job? Ah, yes. In your, in your new job. Perfect. Thank you. Thank you, thank you. Very good, very good. And uh, next one. Uh, Soraya, do you have something with um, ask? ¿Tienes alguna pregunta con ask? Uh, why do you ask the time? Ah, excellent. Why do you ask the time? Perfect. That's awesome, Miss. Thank you. What about you, William? Do you have something with with delete? No, teacher. For uh, why? With, with why? No, but with the verb delete. Tienes alguna pregunta con el verbo delete? Uh, no, okay. teacher. Tengo una con el feel. Okay, tell me. Uh, why do you feel pain in your heart? Oh. Okay, why do you feel pain? Okay, uh, in your heart. Okay, it could be. Thank you. Very good. Aunque acá tendrían que dar más, a little bit more, right? Tienes que decir más, like at the moment of speaking, right? Al momento de hablar, tienes que dar un poquito más de explicación, right? Thank you. Okay. Okay. Very good so far. I love them. Muy bien hasta el momento with the questions. And I know there are some of you that haven't said your questions. Yo sé que algunos de ustedes no han dicho sus preguntas, pero ahorita les voy a hacer preguntas, okay? So, you have to be ready. Vamos a estar listos, okay? Pero voy a utilizar las frases que me dieron del... Um, give me one second. De todas las actividades que realizan diariamente. ¿Se acuerda que hicimos una gran lista? So I have it here. Aquí la tengo, ¿ok? So I'm gonna, I'm gonna do that, ¿ok? Vamos a hacer eso. So let's go with, I'm gonna go with Jorge first, porque yo sé que Jorge no le he preguntado ninguna, ninguna, sí, de las creaciones, de las preguntas de él. So Jorge, um, let's see. Jorge, why do you wash the dishes? <laughs> why, Jorge, do you wash the dishes? Un segundo, ¿verdad? Do you wash the dishes? Ajá. Uh -huh. Why do you wash the dishes? Right. ¿Qué significa dicher? Diches. ¿Quién se acuerda qué significa diches, everybody? Lavar trastes, no. Lavar platos. Lavar platos, mister. So, ¿cómo vamos a responder aquí? Jorge. Why do you? Uh, why? It sería, no sería because, 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 uh, because, why, because, why, no, Ay. no me prestó atención, yes, tell me. Yo escuché que alguien dijo, ay, ¿qué pasó? Dígame. No sé si fue Johnny o Mr. Christian, no sé. Because no. I wash the dishes. Uh -huh. 
¿Cómo dices? Is necessary. Oh, very oh, good. ¿Por qué tan sucio? <laughs> ah, ok. Vaya, entonces sería because it oh. is necessary, right? Vaya, no podemos en la respuesta, ¿se acuerdan que les había explicado que cuando llevamos el why, I mean, el why, este, sí podemos mencionar la frase que va en la pregunta, pero debe de ser antes del because, no después del because, ¿ok? Entonces sería, I wash the dishes because it's necessary, porque es necesario. Esa sería la respuesta en sí. Después del because, todo eso es después del because. Es la respuesta. Thank you. Listen, please, so the explanation, so we know. Let's see next one, para que nos haga súper fácil al momento de responder. Mr. Carlos, Mr. Carlos, what do you watch on TV? What do you watch on TV? I do you watch? Mm -mm -mm. Let me, let me share with you. What do you watch on TV? Entonces sería? I watch. Uh -huh. Todo eso, mire, mister, siempre, todos miren, please pay attention, everybody, todos por favor prestan atención, miren, todos, después de este sujeto, ese sujeto no lo vamos a utilizar, vea, porque estamos preguntando, entonces sería I, y después utilizamos lo que va después del you, o del they, o lo que sea, utilizamos la frase, entonces sería, I watch TV in the night. No, pero dice what, ¿qué? Ah, watch, watch, ah. watch, on TV. Ajá. In the night. No, Misio, pero aquí dice que tú... No, times. The, the news. Ajá, the news. Novel. The, vaya, novelas se dicen soap operas. Ajá, so... O la noticia. News se dice... ¿Cómo soap se dice? operas. Ah, soap operas es, no, es novelas y noticias se dice news. Ok. So, mister, la pregunta era así, mire. What do you watch on TV? ¿Qué tú ves en la televisión? Entonces, sería yo veo en la televisión las noticias. Mira. ¿Ya? Yeah. Sí, comprendí mal. Yo pensé que me estaba preguntando a qué hora veía televisión. No, sí, si le hubiera puesto aquí, what time, sí. Ah, sí. Ajá, okay. o oh, when. Mm -hmm. Just checking, ok. Let's go with okay. next one. Kenia. Kenia. Okay. Where do you run? Where do you run? Um, I run on the park. Ah, excellent. Very good. Let's go. Lisette Jaminet. Lisette Jaminet. Ah, sí, se puede hablar. Lisette Jaminet. Hmm. Where do you pay the bills? Lisa Jamilet, where do you pay the bills? <coughs> okay, let's see next one. Um, ¿Mira quién más nos dice preguntas? I remember so many. Okay, pero vamos a hacerlas a todos entonces. Soraya, where Where do you pay the bills, Miss? Uh, sorry, Miss. Where? No. Listen, listen. Where do you pay the bills? I pay uh -huh. the bills mm -hmm. on the Teacher, uh, pay the bill es pagar factura. Yes, exactly. 
online. In the, uh -huh. in the bank. Yeah, very good, Miss. Thank you. Exactly. I paid the bills in the bank. Perfect. Okay, so let's see who else, who else, who else? Eliseo, where, oh no, when, let's do when. When do you drink coffee? When do you drink coffee? Pero, espérame, señor, que no le escucho muy bien, que tengo mucho, mucho ruido por acá. Ok, I'm gonna write it. Lo voy a escribir. Wait. Ok, ok. When do you drink? <coughs> When do you drink coffee, mister? Mister, mm -hmm. any sale? I drink coffee in. Pero se, se me olvidó. Uh, I drink coffee. Uh, I drink coffee. Se me, se me olvidó cómo se dice mañana en inglés, teacher. In the morning. In, in the, the morning. morning. Sí. Okay. In the morning. Yes, very good. Ahora bien, miren, acá hay algo muy importante. When. Recuerden que ahí puedes decir. Así como en la mañana que acaba de decir el mister, in the morning, in the afternoon, o pueden decir una hora, at 3 p.m., at 4 p.m., ¿verdad? Y así. Pero very good, mister. Thank you. In the work. Podría in the ser. work. Ajá. Definitivo. You can say that. Ok. Excellent, excellent. So, that was a little bit about the review of the WH questions. Es un pequeño repaso de las WH questions, okay? I don't know if you have questions about it. No sé si tienen alguna duda. Pregunta. ¿Mm? Eh, ¿Y se puede responder solo in the morning? Yes. Sí se puede, mister. Simple. De hecho, sí, todas se pueden así, pero... Todas simple, solo. Sí, así como lo hacemos en español. Solo es. que... <risa> Solo que este, como ahorita ¿ves? estamos aprendiendo el presente, yo estoy tratando ah, de que ustedes, ajá, por lo menos para me cap más. para que me capten la idea, uno, y dos, para que sea un poco más, vamos a decirlo, formal, ¿ok? Pero okay, de lo más contrario, complejo. Más, com ajá, más complejo, la verdad que sí. Porque, Porque es... en la vida real sí solo se responde, digamos, lo más simple posible. Exacto, sí. Eh, sí, eh, no es como que tienes que dar tanta, like. <risa> Toda la vuelta. Sí, no, mm, mm, no, así es que igual con la hora, ves, como les decía, en la hora, pues, la dan, eh, por ejemplo, what time is it? Nine, four minutes. Eso es todo, no es que andan five minutes after nine, no, ellos simples, ok, entonces, the Americans, right. Pero nosotros tratamos de explicarle diferentes formas, ¿ok? Para que si lo algún momento lo lleguen a escuchar, lo puedan utilizar. Y es, Carlos, ibas a decir algo, mister. Sí, mis, es que yo me distraje cuando me hizo la pregunta, pero no me quedó muy claro eh, esa pregunta, o sea, la que me hizo de, del Watch TV. Uh -huh. pues, es porque de, de, no, no me quedó claro donde dice un o un new, o no sé cómo fue que la, fue la respuesta, no, no, me distraje. Ok, no hay problema. Vaya, la pregunta que le hice fue esta, me dice, what do you watch on TV? ¿Qué? Mira. ¿Qué? Tú miras en la televisión. Entonces, tú me dijiste, I watch on TV. Entonces, la respuesta, porque te pregunté, ¿qué? ¿Qué era la pregunta? ¿Qué tú miras en la televisión? Yo miro y tú me, dijiste, tú me dijiste una hora. No me dijiste el qué miraba, sino que me estabas diciendo una hora, ¿verdad? Sí, ¿Te acuerdas? Sí, es que yo está, le, le respondí. Pensé que me estaba preguntando que a bueno. qué horas veía yo televisión. No, no, no. Pues decía yo in night, decía yo en la noche. No, te estaba preguntando what. Ah, oh, ok. Uh -huh. Pero bien, eso. Entonces, ahora acá los chicos están preguntando novelas. Y me dijeron novels. Pero no, novelas. 
este, de la mexicana, vea, de lo que sea, novela, vea. Se va a decir so operas, ¿ok? Y en noticias se dice news. Como decir nuevo, así se dice eh, noticiero. ¿Histerias, Miss? Series. Eso sí es series. Eso sí que era igual. Series. Uy. Series. Documentaries. Eh, o podría ser I was on the uh -huh. on the TV Netflix. Ajá, bien, sí, definitivo. Eso sí, mire. Pero usted me está diciendo una hora, ¿se acuerda? Pero yo le dije no. Sí, pero uh, sí, I understand, mister. No worries. Ahí sí, pero next time you have to be ready. La próxima tiene que estar listo, ¿ok? Este, documentales pueden decir documentaries o you can say docu. Docu que es más pequeño y más fácil de decirlo. ¿Mm? Right now we are going to do a little bit of reading. Vamos a hacer un poquito de lectura. Porque siento que le la lectura los ayuda a desarrollar el speaking y ustedes presten atención a lo que vayamos leyendo lo, todo, ¿verdad? Los compañeros. ¿Por qué? Porque así, miren, nuestro oído se va acostumbrando y eso es importante para cuando hacemos preguntas, ¿ok? Ahorita tenemos este texto, this is about a nurse, entonces acerca de una doct Ay, doctora, ¿qué? Enfermera. Y vamos a ir leyendo, ¿ok? Y van a ir desapareciendo, ya saben, los verbos, ¿verdad? Les está Gisela. Gisela, let's go. Todo ese texto. Teacher. No, al principio, mi, please. Ah. Uh -huh. Okay. Uh -huh. This is Nelly. She's a nurse. She's tall and thin. Uh -huh. She works at the hospital. She looks after sick people. Thank you, Miss Gisela. Let's go next one. Help me to read, please. Esmeralda López. Okay. She gets up at six o'clock in the morning. Uh -huh. She takes a shower and put on the hair clothes. Shop, clothes. 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 Very and good. She... Ah, same mix. I, 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 that's a perfect. <laughs> Excellent, Esmeralda. Thank you. Let's go with next one. Jacqueline Sanchez, continue. Okay, let's go with next one. Johnny, then. Johnny, okay, Jorge Alberto. Hola. Oh, Johnny, uh -huh. go. Bueno, que no miro bien. Oh, my God. Lo puedes acercar, lo puedes acercar. Si estás en, la, la, en el teléfono, como que si fuera una imagen, y si estás en la computadora, igual se puede acercar. Puedes acercarlo. Yeah, yeah. O lo puede okay. poner horizontal también. Ah, true. También así, si está en el teléfono, es true. Uh -huh. Se este quedaron en shower. Uh, en uh, uh, Ahí en el punto. Uh, please, yes, here. Then. Can she <coughs> eat What do you think? breakfast uh -huh. at half past Uy, what happened? Ajá. Uy. No, wait, 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 wait. Ese cambió? es otro. Wait a second. Ah, otro. Mi one second. Sí, es que ese es otro. A second, Johnny. Mi one second. Oh, no se quedó congelado. Ok, there. Es que la licencia is not working anymore. <laughs> se me queda congelado por ratitos. Creo que lo voy a tener que cambiar de plataforma a la diapositiva. Okay, continue, Mr. Sorry. Okay, six. Uh, seven o'clock, she drive her car to hospital. Excellent, Johnny. Thank you very much. Let's go and continue, please. Christian Castillo. Mr. Christian. Nelly, she wore a ah? clock. No. Ah, star. <laughs> okay. Nelly, star work 
at eight o'clock. Ajá. She oh. <laughs> she cleans the rooms in the hospital. Very good, Christian. Thank you. Let's go next one. Carla René. Uh, no. Cleans the rooms in the hospital. Uh, then. then she helps the doctors. <laughs> At 12 o'clock, she has lunch. Oh she my goes God. home at 5 o'clock. Excellent. Thank you. The last one. Oh, I see. Let's go to the last section. Help me, please, Paola. At home, she takes a shower and she cooks dinner. As I Uh huh. And the lot. You finish it, Miss. Okay. She. I no recuerdo. <laughs> she, uh -huh. she has. She has dinner at uh -huh. half half past past. Uh huh. In the evening. Uh -huh. Then she watch TV. Uh -huh. At ten o'clock, she go to the bed. Excellent. Wow, Paola, you're good with memory. Wow, thank you. Excellent, everybody, with the reading. Thank you for doing it, okay? Now I have some questions for you. Tengo unas preguntas para ustedes. What's the name of the nurse? ¿Cómo se llamaba la nurse? Who remembers? Nelly. Nelly, okay. Her name is Nelly, right? What about... Uh -huh. um, at what time does Nelly... At what time does Nelly wait, 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 get up? Eight o'clock. She <laughs> sí. Yes, sí. sí, la respuesta. Exactly. She gets up at six o'clock. Es que si solo dice six o'clock, está bien, sí, porque es la respuesta en sí, ¿verdad? Pero como recuerden que quiero que utilicen el simple present. She gets up at six o'clock. What about um at what time she does she eat? At what time does she eat? She eats uh -huh. seven o'clock. No. <laughs> mm -mm. At what time does she eat? 6.30. So sería? Half past six. Ajá, pero con la oración. She eats half past six. Exactly. She eats half past six. Thank you. And uh, now, what does she do in the hospital? What does she do in the hospital? Do. In the hospital. Do you remember? Mm -hmm. What does she do in the hospital? ¿Quién recuerda? ¿Qué es lo que hace en el hospital? Clean the room. Okay, she, she cleans, cleans the room. She And? People. She helps people. Excellent. And helps the doctor, right? At what time she goes to bed? Does she go to bed? Sorry. At what time does she go to bed? At 10. At 10, exactly. She goes to bed at 10 o'clock. Wow, very good. What happened, William? What do you say? Eh, no, solo le decía a Paola que ya lo leyó. Ah, Paola que diera la respuesta. No. You have to think. Tienen que pensar un poquito las respuestas. No. Ok, now that we were talking about the time. Así como estábamos hablando acerca de la hora. No, que tienen que pensar. 
We are going to continue with the time. Okay, vamos a continuar con la hora. Telling the time, okay? So here we have uh, telling the time. And we have here. Oh, no, wait. Quiero que me digan primero. Eh, in this case, how would be the time? ¿Y ¿Cómo sería lo de acá en la primerita? Vamos a ver. One o'clock. Mm -mm, no. O clock. ¿Cuántos minutos son para en este cuadro? Ten este past es... one. Five past. Five past. Five past. Ajá. ¿En el Five. siguiente? Ten past. Ten past. Ten past. Ah, ok. Three, en oh. el tres. A quarter past. A quarter past. past. Para el pas, ya me habían afligido. En número 4, sí. 20 pas. 20 pas. En el siguiente. 25 pas. 25 pas. 25 pas. 25 25, 2, exacto. ¿Y en el 8 cómo sería? 22. Ajá, 22. ¿Y el siguiente? 15 minutos. A correr tú. ¿Y el siguiente? 10, 10. ¿Y el siguiente? 5, 2. Very good, awesome. Exactly. Very good, vamos a ver. Wow, you did awesome. Very, very good. Okay, I guess. I'm sorry. So there we have it. And then we have a clock, right? Yes, lo teníamos, but I look clock. Perfect, perfect. And then I don't remember if I have a time. Yeah, I do have a practice of the time. Tengo una práctica de la hora. Give me one second. So we are going to do it, okay? Para ver si nos recordamos acerca de la hora. Ok. You will see some clocks. Van a ver unos relojes. Used. En este caso van a utilizar el que ustedes puedan. Ok. Don't, don't mortify. Ok. No se mortifiquen. Si no pueden utilizar el de 10, 10 past 10 o whatever. No. Entonces diga 10, 10, 10. De yo sé. El más, el que más. El que menos sería, el que menos se le complique va a utilizar, ¿ok? So let's go and everybody's going to practice, ¿ok? Let's go and start with Miss Altagracia. Tell me, Miss Altagracia, what number would you like to try? ¿Qué número quieres intentar, Altagracia? Oh, no, Altagracia, can you speak, Altagracia? Number 10. Oh, number 10. Ok, what time is, what's the time, Altagracia? Five to the eleven. Okay. Excellent, Miss Altagracia. Very good. Let's go with William. Another number, please, Mr. William. The number one, teacher. Okay. Oh no, William, another number. <laughs> mm -hmm. hey, number two. Number two. What time is it? Uh, it's 25 to 11. Okay. Yay, very good. Thank you, mister. Perfect, it's amazing. Perfect job, yes, I know. Let's go with next one. Carlos Flores, tell me one number. Three. <coughs> mm -hmm. Three. What time is it, Mr. Carlos? Carlos, la una y quince. One, one, two, five, five. No, no, fifteen, Yes. Entonces, one more time, repeat. Um, what time is your bus? Dice acá. Entonces sería. Um, pero, one. Past 15. Is it, is it one past 15? Are you sure? Mm. Okay, it's so, a quarter past. Hay dos formas, Puede ser a quarter 
past one, o puede ser también one fifteen minutes, ¿verdad? Wow. Okay. okay. So can you tell me one of the, uh, so which ones are, are you using? ¿Cuál era de los dos? ¿Cuál estabas utilizando tú? Eh, one or two? La, la segunda opción. Okay, can you say one it? ¿La podrías decir, minutes. please? I, I, one fifteen minutes. Okay. Vamos a ver. Okay. Tengo la otra, pero very good, mister, porque that's the easiest one for you. Eso está perfecto porque esa es la que tú puedes utilizar y está bien, okay? And thank you. <coughs> Let's go with next one. Soraya, tell me one number, please. Um, eight. Eight. Mm -hmm. What time is your flight? Mm, uh, five. Uh -huh. Five past. Uh, sorry, sorry. Si así está bien, mis papiens. Uh, Cinco minutos pasadas las doce. Five past twelve. Yes, very good, Miss Soraya. Let's go with next one. It would be Christian. Tell me one number, please, mister. Nine. Nine. What's the time? What oh. time is your appointment? Dice aquí. What time is your appointment to cita médica, digamos que. Okay. Uh, Mm -hmm. Quarter to two. Okay. Excellent, Mr. Very good, Christian. Let's go next okay. one. And we are going with Paola. Paola, tell me one number, please, miss. Number six. Six. Oh, no, Paola. Another one. <laughs> Dime otro, please. Um, Fourteen. 14. 14? Okay. Tell me, Paula. Pa, it is 5 20. 11. No, 11. 11. 11. 11. Okay. Can you say it again? Podrías decirlo otra vez? What's the time? Is it uh, 5 past 11? Mm -hmm. Okay. Very good, Miss. Thank you. Let's go with next one. Eliseo, one number, please. Um, number seven. What's the time, Eliseo? I. Uh, uh, <laughs> time is uh, one for, uh, no sé si eso es 15. Sí, ¿verdad? Es que no. no me sé el reloj de, de, Vaya, de, punto, de, de, de análogo. Vaya, no, no, este no es análogo. No sé ni si es análogo ahora o no. Pero el de manitas. Ah, Vaya. el de manecillo, no me lo sé. El de manecillo. Vaya, sería sí. estas son las cuatro. Cinco minutos pasadas las cuatro, mister. I'm sorry, Liceo, no te escucho. Oh. Ajá, sería five, five minutes past four. Past four, ok. Yeah, it's five minutes past four. No hola, escuchaba. Hola. Muy bueno. Hello, ¿me escuchan? Yes, teacher. Ah, ok. You? Se me fue por un, por un microsegundo, me apareció en, en la pantalla. And I was like, no. Es, me pareció que tenía este, conexión inestable. Por, yo no escuché a, a, a Eliseo. Sorry, Eliseo. Hasta el, al final que dijiste, soy muy bueno. <risa> you are very good, Eliseo. Eres muy bueno. Todos son muy buenos. Very good. <risa> Solo al final. Hello, ¿me escuchan? ¿Qué pasó? Yes, teacher. Ay, ya me había... ¿No sacó de la clase? No. No sé qué pasó, pero... Por ratito, no. <risa> permítame, permítame. permítame tengo bye bye, Mister. No. Don't go, don't go. Thank you, Liceo. No, Esmeralda, let's go. No, don't go, don't go. 
Good night. No. Hello. <laughs> Hello. <laughs> four. Number four. Okay. What's the time? What is what time is your presentation, Esmeralda? According to the clock. Son la, las dos y, y, y media, sí, ¿verdad? Ok. Uh, no, okay. en este... Sí, sí, son las dos y media, sí. Dos y media, uh -huh. Ok, entonces sería... Tempas. Uh -huh. Tempas. Mm -mm. Tempas significan uh -huh. diez minutos pasadas. Uh -huh. No, entonces sería... Su. Ajá. <coughs> uh -huh. Half past. Si vas a utilizar ese, entonces sería half past. Half past. Tú. Tú. Ajá, half así. Two. Ajá, y lo otro sería tú. Thirty, right? Y la otra forma sería tú thirty, ¿ok, Miss? Ok. Thank you, very good. Let's go two with... Two thirty minutes. Uh -huh. Thank you, Mr. Javen. Oh my goodness, that's awesome. Perfect, Mr. Char. Yes, Mr. <laughs> Char. Wow. Jacqueline. Very Martin. awesome. Yes, <laughs> está en algo, Mr. <laughs> Very good. Jacqueline Marlene, tell me what number, Miss. Uh, number 12. 12, okay. Oh no, another number. Um fifteen. Okay. What's the time? Veinte minutos pasado las cuatro o las cuatro y veinte. Las cuatro y veinte. Ajá. ¿Cómo lo vamos a decir? Maybe. Twenty. Mm -hmm. Mm -hmm. four. Okay, let's see. Yes, very good. Thank you, Miss. Let's go, Jacqueline Sanchez. <coughs> okay, Jacqueline Sanchez, hello. Okay, and so if not, it would be Lisette Jamilet. Tell me. Five. Okay. Okay, so we have this one. Cinco y media, Miss. Half past five. Excellent, Miss. Thank you. Let's go with the Kenya. Hello. Okay, Kenya, hello. One number, 15. please. 15. Okay, okay. What's the, what time is the game? Mm. It's quarter past 12. Okay, let's see. Yes, miss. Excellent, thank you. Let's go with next one. It would be Carla Rene. 11 or 13, Miss? 13. Ooh, what's the, what time is the lunch? Um, <laughs> it's so it would be like 25 minutes pasada la una o la una y 25. Yes, Carla. Twenty-five past one. Exactly, twenty-five past one, and or one. Uh, 25 minutes, right? Perfect. Thank you, Carla. And Jorge Alberto, let's see what's the time here, Jorge. Jorge? Or Johnny, help me please, Mr. Johnny. The last one. 
just to finish with this activity. Yes. Uh, it is half past eight. Excellent. Very, very good. It's half past eight. Wow. That was excellent. Thank you. Thank you for doing all the practice with the time. Remember that it was super important, right? And now we are going to go with the next one, okay? And here, okay. We already did a little bit about this. Okay, now we are going with the topic that we were studying yesterday. Vamos con el tema que estuvimos estudiando el día de ayer. Do you remember what was the topic? ¿Se acuerdan cuál era el tema que estuvimos practicando el día de ayer? Hmm? Preposition of time. Oh, really? Okay, in which ones are the prepositions of time? In, on, up. Exactly, in, on, at. Perfect. Very good. Okay, so when do we use in? That is the first one, right? When do we use in? Mm -hmm. Somebody remembers when do we use in? Alguien recuerda cuando utilizamos el in? Uh, month, years, mm -hmm. uh, periods of time. Okay. And then on. When do we use on? Day. Mm -hmm. Day. Day. Uh -huh. Days. Aha. Uh -huh. Weekend. Yes, very of good. Day. Okay. Day, dates, y que más? Y weekends, dice el mister. Mm. A specific part of day. Exactly. Mm. A specific parts of day. Perfect. Very good. And then, I'm sorry? Weekend, weekend no, entonces. Weekend, sí, se puede, mister, porque puedes decir Saturday or Sunday. O sea, un día, eh, una parte de un, eh, de un día. O sea, por ejemplo, la mañana del sábado, la tarde del domingo. No sé si me entiendes. Yes. Ok. No problem, mister, with that, with the weekend, ok. And then, when do we use at? Cuando utilizamos el at. Time of the day. Time of the day, okay? Very good. And what else? Hay dos cosas más. Time. 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 Holiday. 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 Ajá, holidays. Y yeah. time. time. Exactly. Time. Exactly. Excellent. Wait a second. Okay, so we are going to use it for time, right? For holidays. Very good. Wait, vamos a compartirles acá. Una vez más, meaning prepositions of time. So we have the uh, first ones. Bueno, aquí los tienen, los van describiendo <coughs> con cada uno de ellos, como pueden, on Saturday, que es lo que decía el mister, ¿verdad? Para el weekend, ¿verdad? El on, el in, in June, dice at Christmas, at the weekend. And then, aquí tenemos más ejemplos, los vamos a ir leyendo, ¿ok? Can you help me to read, please, Jorge? Can you help me to read this one? Please. In the evening. Okay. At night. Mm -hmm. One on twenty. Twenty March. Uh huh. Twenty March. Uh huh. In. In. In, in como era 2099 ay como era eso 19 no no sé cómo decirlo la verdad en inglés 1999 ay se me trabó la lengua 1999 repita después de mí Jorge ok 19 que trabó la lengua 1999 99. Ajá. Ya hemos hecho trabalenguas traba o no. Nunca. Uh, yes, no, yes. Ni lo, oh, ni, en, en English. Tranquila, Mr. Sí. William. No. 
No, 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 sorry, de, sorry, sorry. yo tengo unas clases, yo me acuerdo, ah, pues no los hicimos, fue, pero ah, pues, se lo voy a poner próximamente, los strong twisters, porque es los strong twisters, de hecho, así como en el español, este, se utilizan para que ustedes desarrollen su, su tongue. <risa> Sea más fácil para hablar inglés, ok, no son tan difíciles, you will see, les voy a poner un día de estos, ok. No tomorrow, next week. La please teacher, please teacher. Sí, para que practiquen, you will see, les va a ayudar. <risa> Como dice no problem, teacher. Ok, let's go with the next one, vamos con la siguiente. Help me to read, please, Jacqueline Sánchez. Jacqueline Sánchez, are you there? Or Jacqueline Marlene? Oh, okay. Esmeralda López, can you help me to read the pictures, please? Me ayuda a leer las imágenes, please, Jack. Esmeralda. Okay. Thank you. In the, uh, in the spring, mm -hmm. at six o'clock, mm -hmm. in the afternoon, mm -hmm. Um, head, Easter Monday. Easter Monday. Easter. On Easter Monday. Perfect. Thank you, Miss, for repeating. Bien. In the spring, miren, ahí es en verano. I mean, no, 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 no. En primavera sería. Bueno, que dicen que aquí no hay primavera, pero para mí sí, cuando se van cayendo todas las plantitas, voy a ir cayendo. Es el spring for me. Este, después tenemos ahí. El, otra que está, otra palabrita aquí nueva, Easter. Easter significa Pascua. Yes, Jacqueline Marleni, disculpa. Jack, ok, no. Vaya, Easter este es eh, Pascua y se utiliza on, recuerden, porque es un día um, específico y una festividad también específica, ¿verdad? Por eso es que ponen on, se utiliza on. Let's go with another one. Vamos con otra imagen. Help me to read it, please. Uh, 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 it would be... Miss Kenya, can you help me? Mm -hmm. uh, no problem. Uh -huh. Ready. Okay. In 19 February. Okay. Mm -hmm. uh, wait, please. In on 19th uh, century on first, Windex, right? on weekdays. All the stars. On where are you, Miss? In 19th century on okay. weekdays. On weekdays. Mm -hmm. <coughs> uh -huh, I okay. start within the 19th century on ah, weekdays. Okay. Ah, vas a volver a empezar. Oh, okay, one more time. Uh -huh. I'm lost. <laughs> no, no worries. Yo pensé que estaba diciendo on the start, porque también se puede eso. Pero okay, continue. <laughs> one more time, <laughs> read it. And I was like, what? Okay. In the 19th century uh -huh. on on weekdays uh -huh. at half past three uh -huh. in the morning excellent very good thank you thank you okay then we have okay then we have here a little bit of another practice with the prepositions okay aquí tenemos otra práctica con las preposiciones okay about john ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a ir leyendo ciertas frases y vamos a ir agregando las prepositions of time, ¿ok? Can you help me with the first one, please? I think it's eh, Eliseo. Okay, let's go, Eliseo. Estaba hablando solo, teacher, lo siento. No problem. Este, es... eh, tengo que poner en esas partes blancas eh, quiero ver. La At school, John, like, pebet. P.E. -E P.E. best. P.E. best. Ajá. Uh -huh. y, eh, y en las partes de la edad y Wednesday y todo eso. Vaya, como para, tenemos Wednesday. ¿Te acuerdas que 
preposición de tiempo va cuando llevamos un día de la semana. Wednesday. Mm, sinceramente no me recuerdo muy bien, teacher. ¿Quién Entonces, recuerda? Entonces, on. On. Okay. Okay. ¿Y cuando llevamos on? una hora? Ajá. Uh, hours. Uh, That's all Wednesday, uh, two o'clock. Uh, no sé si tendría que decir time. Yeah, mister. That's on Wednesday time, two o'clock. ¿Por qué time? ¿Cuál es la proposición que va antes de la hora, mister? ¿Te acuerdas? In, or, or at. 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 <coughs> ya me pusieron allá, me contesté. Yes, at, mister. Very at good. two o'clock. No me queda del todo, del todo claro, teacher. ¿Serían dos preposiciones una sola oración o son oraciones distintas? No, son la misma oración, mister. No hay ningún problema. Las puedes utilizar así, mira. That, that's on Wednesday at 2 o'clock. Así es la oración. Y... No hay ningún problema no. si uso el at. That's at Wednesday on 2 o'clock. No, tampoco. Pero el at, ¿para qué se utilizaba? Para con las horas, ¿vea? Entonces, oh, oh. si fuera una hora después del that's, claro que hubieras utilizado el at. Ah, ok. Oh, ah, okay. okay. So, no había, había error gramatical. Ajá. Pero estaba so, como pero, un poquito confuso. Uh -huh, no, pues, ok. But, uh, I don't know, no sé si tienen alguna duda. Antes de, que, de avanzar con esta práctica, ¿tienen alguna duda? ¿Cuándo utilizamos el on? Yo pensé que ya estaba claro, pero vamos a ver. No, no, todavía no, creo yo. Podemos volver a es que, repasar. Es que yo, te, yo tengo debate, al menos, teacher, porque creo que todos tienen como que el mismo significado, pero ¿cuándo es que se utiliza cada uno? Eso es quizás con lo que yo estoy debatiendo, porque el at y el on, y el otro que me dijo que era when, ¿no? Mm -mm -mm. In. Mm -hmm. ah. Pay attention, mister. Sí, ya ah, ven. Lo, lo, lo siento, es que estoy haciendo no recuerdo, ¿sabes? Sí, no Entonces, me... me cuesta bastante como que le como voy a que poner la de las palabras. In the, in the morning, Eliseo, repeat class in the morning. Lo voy a repetir en la clase. Ah, bueno, <risa> vaya, sí, Eliseo, vaya. Las clases. Vaya, Ajá. todos, todos, vaya, por favor, presten atención. Vaya, el in, decíamos que lo vamos a utilizar para cosas específicas, ¿ok? Specific, ¿ok? Por ejemplo... Ay, sorry, me falta una letra. Vaya, por ejemplo, cuando vaya algo específico puede ser un month, un mes, un año, year. ¿Y qué más dijimos? ¿Para qué más vamos a utilizar el in? Eran para tres cosas en específico. Period ¿Ay? of time. Period of Period time. Time. periodo de tiempo, vea, como por ejemplo en el 2020, en el 2019, en el 2023, vea, en, en el año tal, este periodo de tiempo, por ejemplo, en, en la pandemia, podemos decir, esos son periodos de tiempo, ¿verdad? Ejemplos, de ahí, on, decíamos que era un poco más específico, very specific, como por ejemplo, <coughs> dates, las fechas, ¿verdad? Para los días de los... Ajá, date, ¿y qué más? Data. Specific part of the day. Specific. Thank you, mister. Specific Class. parts okay. of the day. Perfect. Y de ahí tenemos la última que era el at, que decíamos que era very. Very specific. Ok, extra specific. La vamos a poner acá. <coughs> porque utilizamos, lo utilizamos para time, ¿para qué más? Holiday. Meal oh. time. Holidays y meal times, exactly. Meal times. Holiday. Lo utilizamos para tiempo o la hora y lo utilizamos para festividades y también para tiempos de comida. O sea, antes de decir cualquiera de estas cosas que les acabo de mencionar, I'm sorry, permítame. Estas cosas que están acá bajito, vamos a utilizar una de estas preposiciones arriba, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a mencionar un mes, entonces puede decir in December, por ejemplo. ¿verdad? Voy a mencionar una fecha específica, un, o sea, con número y mes, voy a decir on February 4th, digamos. O 
voy a mencionar una hora específica at 1 p.m. ¿Ok? Aquí es donde utilizamos las preposiciones, ¿verdad? Siempre antes de estas cosas que les puse por acá y el día de ayer las mencionábamos igual, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente. Preguntas. Si ¿Sí pueden usar dos preposiciones en una sola oración, claro que yes, ok. ¿Por qué? Porque pueden decir, I work in December, I'm sorry, in December at 10 p.m. Ok, así lo pueden decir, miren. Pueden decir esto. In December, aquí va una proposición y aquí va otra proposición. Ok, y miren. O puede ser al revés también. I work at 10 p.m. in December. No hay problema. Con tal que cumplamos la regla de utilizar esto más lo que se tiene que utilizar con el in, on y el at. ¿Ok? Preguntas. Questions. Right now we are going to do attendance section. Vamos a hacer sección de asistencia. I forgot. <laughs> Se me había olvidado ya. Yeah. Por favor, digan presente. Y miren, igual, no hay problema que hagamos preguntas okay, acerca del tema, pero este, tratemos de que cuando las preguntas sean concisas, ¿verdad? <coughs> Porque ese, ese tema ya lo habíamos practicado ayer, ¿verdad? Y igual lo habíamos estudiado, pero igual ahorita estamos haciendo repaso. Este, so, yes, please. Right now, you're going to activate your camera. Ahorita vamos a activar la cámara y van a decir present, ¿ok? Altagracia, wait, wait. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, Miss. Thank you. Anthony Brian Márquez Márquez. Ah, Brian Alexis Urbina Paniagua. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Carla. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Rano Salas. Present teacher. Thank you. Herman Gustavo Ramírez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Eh, Gisela. Uh, I don't know, Gisela. Gloria Nicole Espinal Guzmán. ¿Qué pasó, Miss Jacqueline Marlene? ¿Tienes alguna pregunta o? Gloria Nicole. No sé. No, no, no. Ah, ok. Jacqueline Marlene, Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López Pérez. Present, teacher. Thank you, Jorge Alberto Melar Alvarado. Present. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you, Kenia Guadalupe Moreno Romano. Present. Thank you, Lisette Jamilet García Ramos. Present. Thank you, Lady Zuleima Quintanilla. Lady... Ok. Eh, Nidia Araceli Hernández Andrade. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present. Thank you. Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present teacher. Thank you. Janira Gerardín Arana Fuentes. Ok. Ahora le toca quedarse a... Este sería... Soraya. Sería Soraya. Soraya, te, este, te vas a quedar. Please. Solo serían unos minutitos, ¿ok? Yeah. Thank you, thank you, thank you. Ok, so ahora que les expliqué un poco acerca de eso, una vez más, ¿ok? 
Um, we are going to go, vamos a continuar. It's okay. Um, with this. And vamos a intentar. Okay. So here, can you help me to read, please? Here. Vamos a ir con. Johnny, can you help me to read this section? Yes, teacher. Can you help me to read this section? Me ayudas a leer esta sección, por favor, con la, pre con la preposición de tiempo. Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. uh, he always glad when school finishes mm -hmm. in three. 3.30, uh-huh. So what will be the preposition? In, on, or at? In. In? 3.30? Are you sure? Perdón, at. Ah. <laughs> Yay, very good. Thank you. Next one. Can you help me to read, please, this one? Carla René? There's no school mm -hmm. on Saturday, so uh -huh. he goes to the park in the afternoon. Okay, let's see. Yes, very good, Miss Carla. Thank you. Let's go next one. Lisette Chamilet. <laughs> in the evening, he watches television or plays computer games. Excellent. Thank you, Miss. Next one. Help me, please, with this one. Hmm. Let's go, Christian Castillo. Okay, veamos. Uh, his birthday is... Uh, in, on, or at? In, mm -hmm. in the Sunday. Uh-huh. It... Y esta es una fecha en específico, vamos. Uh -huh. On uh -huh. the 25. Uy. <laughs> 25. <laughs> Repítelo. 25. 25. Ajá. Uh -huh. So he get uh -huh. a lot of present Christmas. Es una fecha holiday. At, at Christmas. Yay, very good. It's on a holiday. Muy bien, mister. Very good. Okay, now I have some questions here, everybody. When do they have PE? Uh, when ¿Se recuerdan cuando él tenía PE? ¿Qué era? ¿Es qué es? Ah, no les dije que era PE. PE es Physical Education, Educación Física. Así se, se abrevia en inglés. English, sorry, physical education. <laughs> so, do you remember? Mm -hmm. No? <laughs> no. No, you don't remember? Me too, I don't remember. <laughs> <laughs> I think it's on. I remember that it was a weekday. Me acuerdo que era un día de semana, but I don't remember exactly. Let me see, because I don't remember for sure. On Wednesday, ya ven que era un día uh, <laughs> de semana. Okay. It's Wednesday. Wait. So it's on Wednesday. And now, when does your school finish? What? ¿A qué horas terminan las clases? Dice, hola. I don't know. Uh -huh. At, and then you say a time, right? For example, at 3 p.m., let's say. No, we are going to let this because we have to do the platform anyways. Tenemos que hacer la plataforma. And so, oh, we had to do this one, but we're not going to do it. We are going to go to the platform. Vamos a hacer la plataforma better because I don't know about that. No sé qué pasa con eso. I don't remember that exercise exactly. In the platform, we are going to go with the last exercise for unit number three. Vamos a ir con el último ejercicio de la unidad número tres, right? Um, and 
Wait a second. Está cargando. Everybody, please go to the platform. Para que todos podamos trabajar. Ok, Miss. Thank you. Ok. Me one second. Jam, jam, did you? Okay, so here we have the number one. Uh, in this one, you will have different sentences. Vamos a tener oraciones. Uh, y vamos a poner um, el lugar, ok, donde creen que hacen esta acción, esta oración. So number one. Help me please to read number one. William. Oh, William, yo te, ya tenías el micrófono abierto. Dime. Hey, sorry, pero sí, te puedo dar. She served food. Mm -hmm. yeah, restaurant. Yes, very good. Number two. Can you help me please, Carlos Flores? Carlos? Okay, so let's go with, uh, help me please, Kenya. Um, <coughs> they, mm -hmm. they build houses. Mm -hmm. So what it? Uh huh. Construction site. Okay, very good. Thank you. Number three, can you help me please with this one, Carla Rene? She teaches English. Mm -hmm. mm. It's cool. Excellent. Thank you. Number four. Lisa Jamilet. She plays instrument mm -hmm. concert hall. Excellent. Thank you. And number five. Help me, please, Christian. They love animals. Mm -hmm. uh, veterinarian. Excellent. Let's go and check. Very good. Perfect, perfect. That's awesome. So these are the answers, okay? for the last section of the unit number three, okay? And so, yeah, check them out over there. Please, please. I'm sorry, miss, no puedo yeah. activar el micrófono. <laughs> no problem, mister. Aquí tienen las respuestas de la última sección de la unidad tres. El día de ayer estaba chequeando este, y los días anteriores igual, ¿verdad? Este, y vi que algunos ya finalizaron todo. That's awesome, thank you. Eso está súper genial. Y gracias por haberlo hecho. Lo han hecho súper bien hasta el momento. And also for practicing in the class. Y también por practicar en la clase. So, um, entonces, so, so that was super good, ¿ok? So, eso está súper bien, ¿ok? So, um, So please, to the ones that haven't finished, para los que no han terminado y para los que uh, algunos yo sé que no se han registrado aún o solo me han trabajado una unidad, please do it, you can do it. Todavía pueden hacerlo. Recuerden que tienen hasta el día domingo para finalizarlo. ¿Ok? Ok, Miss. Goodbye. So Oh my goodness. Okay, so we are going to stay here. Nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar el día de mañana. Have a great night. Que tenga una buena noche. Bye bye. Take bye care. Bye, bye. 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 Take care. Have a good night. Bye bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Take care, everybody. Have a great night. Bye. Take care. Bye bye. 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 Good night. Good night, Mister. Thank you, thank you. Bye.
Soraya, Soraya, tell me, do you have a question? ¿Tienes alguna duda o pregunta acerca de los temas que, de los temas que hemos estudiado hasta el momento? Sí. Uh -huh. Con la cuestión, uh -huh. eh, me confundo un poco. Eh, ¿Cuándo es que debo utilizar? Ok. Este, un segundo, ya te muestro. Vamos a practicar las WH questions entonces, ¿verdad? <coughs> Vaya, permíteme un segundo. ¿Cuándo debemos utilizarlas en cuestión de... de... permítame. Un segundo, mis. Ay, que quiero copiar lo que ya estaba antes. Un segundo, mis. Okay. Este, so, it will be... So, me decías que... Um, So, no sabes cómo utilizarlas. Uy, no, pero no te estoy mostrando nada, ¿verdad? Sí, no. según yo te estaba enseñando esto, mira. No. Ay, lo siento, Miss Vaya. Este, ¿cómo utilizarlas? ¿Con qué eh, palabra o qué preguntas? No te entiendo. Todo en el, por ejemplo, una eh, pregunta con en el U. Ahí es donde yo me, me confundo. O sea, ¿cómo voy a decirlo así, formular la, la pregunta? Ok, con el who, más que todo, ok. Vaya, con el who, este, básicamente te vas a ir, mira, eh, después del who vas a poner do o el does, ok. Después pones el sujeto, por ejemplo, eh, siempre, siempre te vas a ir basándote en eso. Ya, ya me recordé de algo, pero te voy a mostrar lo que tenía para el día de ahora para que recordemos la estructura, ok. Ok. Uh -huh. Aquí está, mira. Vale, siempre, mis, vamos a recordar, aunque aquí está el what, sí ves el what, ¿verdad? pero para, sí. toda, para todas las preguntas, mis, siempre vas a utilizar, siempre sería el mismo orden. Siempre recuerda eso, el mismo orden. El who, el when, el why, el where, el when, okay, el how, todo pasa siempre primero a tener el la WH question, después el do o el does, sí. después el sujeto y después el verbo. Okay. Entonces, um, so that would be the order. Eso sería como el orden, ¿ok? And so, um, igual, aquí tengo la otra, mira, que lo mismo con el does, ¿verdad? Mira, siempre puede ser el what, el where, el when, el who, el how, y aquí, así, ¿oíste? Sí. Y, y después el do o el does, y después el sujeto, ¿ok? Y después el verbo. Okay. Siempre recuerda eso, que ¿okay? Ahora sí, me voy a ir a la pizarra. Sí. En la pizarra, mira, tenemos acá. Who do you, por ejemplo, vamos con who, que significa quién. Do, y después te vas con... Um, who do, y después un sujeto. ¿Me puedes decir un sujeto? Eh, do you? Ok, who do you? And now, can you tell me one verb? ¿Me podrías decir un verbo? Eh, cook. Ah, very good. Who do you cook? Perfect. Entonces, para responder sería, mira, aquí siempre te va esto del do, no te fijes. Fíjate más en eso. Who? Que significa quién, ¿verdad? Sí. Y después tú cocinas. ¿A quién tú cocinas? Pero aquí sería quién tú cocinas. La cena, va a poner <risa> dinner, dinner. Porque ahí no es como que estás cocinando. ¿ah? <risa> How do you cook the dinner? Ok. Entonces, la respuesta sería... I cook the dinner with... Y das una respuesta. Ok. Por ejemplo, I cooked the dinner with. Y dices un nombre, un nombre porque es una persona. Uh -huh. eh, we, el nombre sería ahí. Yes. Diana 
Ah, very good, with Diana. But ahora tú, ayúdame a hacer una pregunta. Who? Eh, yeah. Uh, uh -huh. eh, podría ser con cualquiera de los. Do or dos. Dos. She. Play. Play the soccer. Ah, very good. Play soccer. Muy bien. Who does she play soccer? Ahora, para responder sería, she plays soccer with... Eh, oh. With... Mm. Y das un nombre. Un nombre. Ajá. Pablo, por ejemplo. Ajá. Very good. With Pablo. Perfect, Miss. Thank you. Very, very good. Now, the next one. Another one that you can give me? Otra que me podrías dar? Con who? Eh, who does uh -huh. she run? Ah, who does she run? Eh, sí, yes. Ah, okay. Who does she run? Perfect. Thank you. Now, the answer will be, ¿Cómo podríamos responder acá? She runs. Ay, sería with. Ajá, with. Carlos. With Carlos. Perfect. Very good, Miss. Ahora, eso es básicamente con la WH question who. Ahora, ¿me podrías hacer una pregunta con el when? When. Podría ser. When do you. Así sería, Miss. When do you go? Sí, when do you go? Yes, perfect. The, when do you go to the park ah very good to the park excellent when do you go to the park and the answer will be la respuesta sería eh, ahí sería ahí verdad uh -huh. I, uh -huh. I go to the park uh -huh. with uh -huh. my sister Excellent. Thank you. Very good. I go to the park with my sister. Very good. Very good. And then we have, can you tell me want with what? Me podrías decir una con el what, please? Eh, what? Ahí en el what si me confundo un poco. Okay. El what is, significa puede ser qué o cuál. Okay. Mm. <coughs> Por ejemplo, what what y ahí ahí puede ser como lo que eh, la pregunta que le hizo a Mr. Carlos, ¿verdad? Okay. What do you watch? Ajá, exactly. Y... What? Okay. Okay. What, do you, what do you watch? Ajá. Ahí sería on, on TV. Sí, on TV. O puedes decir on the cell phone, Miss, para cambiarle un poquito. Ok. On the cell phone, le vamos a poner. Ok. Y para responder, ¿cómo sería? Vamos acá. Can you tell me with this one? Ahí sería I, I watch. Uh -huh. On the cell phone. Uh -huh. eh, the news. Excellent. I watch TikTok. I, I watch uh, Facebook. Okay, porque como estamos en el teléfono, ¿verdad? Ajá. Ajá. I watch on the cell phone. The new, you can say TikTok. Okay, así, ¿verdad? Entonces lo vas lo poniendo. Mm -hmm. But very good, Miss. 
eh, Miss, uh, han escuchado que ha practicado mucho en las clases. That's excellent. Eso está súper bien, ok. Continúe así, ok. No sé si tienes algún, uh, no sé si tienes alguna otra pregunta o duda hasta el momento. Eh, no, solamente sería. Ok. I don't know if it is a little bit more clear now. No sé si está un poco más claro el día de ahora. Ya que pudiste. Yes, yes. Okay, that's good, that's good. Ok, eso me alegra. Ok, no problem. Happy to help. Y siempre que tengas alguna duda, me puedes escribir igual en WhatsApp, ok. Eh, okay. En el grupo o individual. Y con gusto te vamos a apoyar. Okay. Gracias por quedarte, Miss. I will see you tomorrow. Te veo mañana. Okay. Bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye, good bye, night. Bye. Good night. Take care. Good night, Miss. Good night, Miss. Take care.